ஹாய் ஜான்சி எப்படி பேலியோ டயட் துவங்குவது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டருக்குள்ள நான் போறக்கு முன்னால ரெண்டு விஷயம் சொல்லிடுறேன் நான் யாருக்கும் பேலியோல டயட் சார்ட் தர்றது இல்ல ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா இது ஒரு தகவல் ஷேரிங் தான் பேலியோ டயட் எடுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்ல மாட்டேன் ஜஸ்ட் ஒரு கைடன்ஸ் இந்த டயட்ட நீங்க எடுத்து அதுக்கு ஏதாவது பின் விளைவுகள் ஏற்பட்டா அதுக்கு நான் பொறுப்பேற்க முடியாது சோ இப்ப நம்ம சாப்டருக்குள்ள போலாம் அதுக்கு முன்னால நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆஸ் சான்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் பேலியோ அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது என்ன மாதிரியான டயட் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறாங்க இது வந்து தானியங்களற்ற ஒரு உலகம் அதாவது இதுல அரிசி பருப்பு உளுந்து இந்த மாதிரி எந்த தானியத்தையும் நம்ம பயன்படுத்துறது இல்ல அது இல்லாத ஒரு உணவு முறை இந்த பேலியோ இறைச்சி எடுத்துக்கலாம் முட்டை மீன் அது சார்ந்த எல்லா பொருட்களும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பால் எடுத்துக்கலாம் காய்கறிகள் சில காய்கறிகள் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது மீது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் பழங்கள் முற்றிலும் அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஒரு உணவு முறை உணவு முறைனா என்ன டெய்லி மூணு நேரம் நம்ம சாப்பிடறோம் இல்லையா அந்த உணவு முறையில டோட்டலா ஒரு சேஞ்ச் பண்ணி கொண்டு வர்றதுதான் பேலியோ டயட் அந்த பேலியோ டயட் ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா அதுல நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு என்ன பெனிஃபிட் முக்கியமா அப்படின்னா வெயிட் லாஸ்க்கு இது ரொம்பவே உதவி செய்து சீக்கிரமா வெயிட் லாஸ் பண்ணுங்கிறவங்க இத வந்து எடுத்துக்கலாம் ஆனா சீட்டிங் பண்ணாம ரெகுலரா ஃபாலோ பண்ணணும் வெயிட் லாஸுக்கு சில எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்களும் நம்ம கவனத்துல எடுத்து செய்யணும் அதாவது உங்களுக்கு தைராய்ட் மாதிரி வேற எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல நல்ல வெயிட் லாஸ் எஃபெக்ட பாக்க முடியும் நான் ஆறு மாசத்துல பதினஞ்சு கிலோ இந்த பேலியோ டயட்ல ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால குறைஞ்சேன் இன்னொரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சக்கர வியாதியை முழுமையா கட்டுப்படுத்தி மாத்திரையே நிறுத்துற அளவுக்கு இதுல பெனிஃபிட் இருக்கு ஈவன் இன்சுலின் ஊசி போட்டவங்க கூட முழுமையா மாத்திரையே நிறுத்திடுறாங்க இந்த பேலியோ டயட்ல கிட்டத்தட்ட ஆரம்பிச்சு ஒரு பத்து நாள்லயே மெடிசினை குறைச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன் மந்த்குள்ளே டோட்டலா நிறுத்திடலாம் அதுதான் இதோட பெனிஃபிட் பட் நான் சொல்றதுனால நீங்க செய்யக்கூடாது டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாம எதுவுமே நீங்க செய்யாதீங்க என் ஹஸ்பண்டுக்கு இதே மாதிரி தான் நான் செஞ்சேன் அவங்களுக்கு டோட்டலா மெடிசினை நிறுத்திட்டேன் டயபெட்டிஸ்க்கு இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இதுல இருக்குன்னு சொல்றாங்க உதாரணமா பிசிஓடி கியூர் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க அதே போல சோரியாசிஸ் மாதிரியான சில வியாதிகள் கியூர் ஆகுது உடம்பில் உள்ள தேவையில்லாத கொழுப்புகள் கரையுது அதாவது கொழுப்பு போய் கொழுப்பை எரிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் இந்த டயட்ல இவ்வளவு பலன் கிடைக்குதுன்னா நம்ம டோட்டலா உள்ள போற கார்போஹைட்ரேட்டை கட் பண்ணிடுறோம் கார்போஹைட்ரேட் இல்லாத ஒரு உணவு முறையை எடுத்துக்கும் போது உடல் வந்து யூஸ்வலா எனர்ஜி தேவைக்கு நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த மாவு சத்து கார்போஹைட்ரேட் அப்படிங்கிற மாவு சத்துல இருந்து தான் எடுத்துக்கும் சோ மாவு சத்தே உடலுக்குள்ள போகலைன்னா என்ன பண்ணுனா உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜிய அது கொழுப்புல இருந்து எடுத்துக்குது அங்கங்க உடம்புல தங்கி இருக்கு பாருங்க வயிற்றுல வேற சில பாகங்கள்ல அந்த கொழுப்பை எரிச்சு தனக்கு தேவையான சக்திய உடல் எடுத்துக்குது அதனாலதான் பேலியோ டயட்ல தொப்ப குறையுது தொப்ப குறையறத நல்லாவே அனுபவபூர்வமா பார்க்க முடியும் இந்த பேலியோ டயட்ல நான் பார்த்திருக்கேன் அடுத்தது வந்து எப்படி இந்த பேலியோ டயட்ட ஆரம்பிக்கிறது இது வந்து நான் ஷார்ட் ஷார்ட் வீடியோவா டெய்லி போடுறேன் அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வரிசைய சொல்லிட்டு வரேன் எல்லாம் கேட்டதுக்கு பின்னால உங்க சந்தேகங்கள் இருந்தா கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சா நான் சொல்லுவேன் இத ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால சில பரிசோதனைகள் செய்யணும் அது என்னன்னு அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் அதே போல இத ஆரம்பிக்கணும்னா டயட் சார்ட் எங்க கிடைக்கும் நிறைய பேர் கேக்குறாங்க என்னுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் என்னன்னா உங்க ஊர்ல உள்ள டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க எஸ்பெஷலி பேலியோ ஃப்ரெண்ட்லி டாக்டர்ஸ் நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு பேலியோக்கு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க எங்க ஊர் ஈரோட்ல பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துல பிரியா ஹாஸ்பிட்டல் சதாசிவம் டாக்டர் வந்து அவர் ஹார்ட் அண்ட் டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவர் வந்து பேலியோ ஆதரவாளர் அவரே பேலியோ டயட் தான் எடுத்துட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட தான் நாங்க கன்சல்ட் பண்ணி என்ன சாப்பிடலாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கறத நாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஜென்ரலா காமனான டயட் சார்ட் ஒண்ணு இருக்கு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனா நமக்கு டயபெட்டிஸோ அல்லது இறுதிய நோயோ தைராய்டோ இந்த மாதிரி வேற பிரச்சனைகள் இருக்கும் பட்சத்துல டாக்டரோட அட்வைஸ் இல்லாம ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால டாக்டர் பேலியோ ஃப்ரெண்ட்லி டாக்டர் யாருன்னு பார்த்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்க எல்லாம் டயட் சார்ட் குடுக்கறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து நம்பகமான நபரான்னு பாத்துட்டு நீங்க வாங்குங்க அவங்கள்ட்ட வாங்கலாமா இவங்கள்ட்ட வாங்கலாமான்னு கேட்டா அதுக்கெல்லாம் என்கிட்ட ஆன்சர் கிடையாது பட்
அப்படி இல்லாம உங்களுக்கு ஃப்ரீயா டயட் சார்ட் கொடுத்தாங்க தாராளமா நீங்க அவங்க நம்பகமான நபர்னு உங்க மனசுக்கு படும் பட்சத்தில் ஆரம்பிக்கலாம் அதை பத்தி நான் வந்து சொல்றக்கு ஒண்ணும் இல்ல இதுக்கு மேல தகவல் எனக்கு வந்து நான் அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் இதுதான் பேல்யோட பேசிக் கான்செப்ட் நான் அடுத்த வீடியோல என்னென்ன பரிசோதனை செய்யணும்னு நான் அப்டேட் பண்றேன் பை த பை நான் பேல்யோ பத்தி கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்டேட் பண்றேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆஸ் ஜான்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஆஸ் ஜான்சியை கேளுங்கள் கமெண்டில் கேட்கப்படும் உங்கள் சந்தேகங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் விரிவான விளக்கங்கள் தரப்படும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு மறக்காம ஆஸ்ட் ஜான்சி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி